ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ കീ ടു എഫിഷ്യന്റ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഇതിന് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വില്ലൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ടൈമിനെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫേമസ് പേഴ്സൺസിനെ എടുത്താലും അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയവർ മുതൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് പോലും ടൈം പറയുന്നതിൽ ഒരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവർ ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു കിട്ടിയ സമയത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തെ ലഭ്യമായ നമുക്കൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ആസൂത്രണമാണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക ആ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ നമ്മുടെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ആ ലിസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രയോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സമയ പരിധി നിർണ്ണയിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതിലുപരിയായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൾഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം വരെ ഇത്ര സമയം വരെ ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സമയത്തെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനും പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്
നമ്മളിപ്പോ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടു ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈമിനെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സത്യത്തിൽ സക്സസ്സിന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സമയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഡു യു വാല്യൂ യുവർ ടൈം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നിങ്ങൾ വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ടൈം എന്നുള്ളത് ആ ടൈമിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അന്നേ തുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മനുഷ്യരാശി വളരുമ്പോഴും അവന് ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അമൂല്യ നിധിയാണ് അവന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിലേക്കായാലും ആ ഒരു ടൈമിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത് ലഭ്യമായ സമയത്ത് ഉപയോഗപ്രതിപ്പി ഉപയോഗപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ സക്സസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തോട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ മുൻഗണനാ ക്രമം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതിലുപരിയായിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണോ അതിന് മുൻഗണനാ ക്രമം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛന് ആ അച്ഛന് വളരെ കഠിനാധ്വാനിയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് എന്നാൽ ആ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ അച്ഛന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മടിയനായിക്കൊണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ഒരു മകനാണ് അപ്പൊ ആ അച്ഛനും ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് അപ്പൊ അവര് തീരുമാനിക്കാണ് ഈ മകന് എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ടൈമിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ആ മകനെ ഏൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അച്ഛന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ മകനെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു മൂന്ന് യാചകരെ കാണും അപ്പൊ അച്ഛൻ ആ മകനെയും കൂട്ടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി താൻ തന്റെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് കിഴി നാണയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഓരോ യാചകങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ മകൻ അവിടെയും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചാല് പൈസ പോലും പണം തരാത്ത അച്ഛന്
എനിക്ക് ആ പണം തന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്ന പണം കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആ പണം തീരുകയും ഞാൻ വീണ്ടും ഈ പഴയ യാചകൻ എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്നാ രണ്ടാമത്തെ ആളും അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ഹോട്ടലിലെ മാനേജർ ആയിട്ട് അയാളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അയാളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു യാചകൻ എന്നുള്ള പണി അദ്ദേഹം നിർത്തി വെച്ച് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയി വളർന്നു അഥവാ ആ ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജർ ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആള് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് ആ ആളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ല എന്ന് അങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു യാചകന്റെ അടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആദ്യം യാചകനായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാനേജർ ആയിരുന്ന അയാളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടും അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ തൽവാ മാനേജർ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നോ നിങ്ങൾ തന്ന ആ പണം നല്ല രീതിയിൽ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് നന്ദി വാക്കുകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അച്ഛൻ അയാളോട് മൂന്നാമത്തെ ആള് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് ചൂത് കളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കാണാം അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് പകലിൽ യാചകം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം യാചിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇന്നും ചൂത് കളിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പണം കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും ഒരേ ദിവസം തുല്യമായി വിരിച്ച് നൽകിയ പണമാണ് പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിലാണ് കാര്യം അവർ അവർക്ക് കിട്ടിയ ടൈമും അവർ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ ആൾക്ക് ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റി വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് ദൈവം നൽകിയ ഒന്നാണ് സമയം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം കിടക്കുന്നുള്ളത് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ പണവും സമയവും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ യാചകനെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ ലൈഫില് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പോലെ ഞാൻ വെറുതെ പാഴാക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പോടുകൂടി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കൊരു ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കണം കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലോക പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥകാരനും ട്രെയിനറൊക്കെ സ്റ്റീവൻ ഗോവ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ക്ലോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല ജീവിതത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എത്തിയ ക്ലോക്കാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്ലോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മള് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ലൈഫിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിനെ ഇങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈഫില് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തെ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടൈമിനെ നാല് പാർട്ടായിട്ട് നാല് ക്വാർട്ടർ ക്വാർട്ടറായിട്ട്
പിന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ട് രണ്ടായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അർജന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മള് പിന്നെ എന്താ അമിതമായി ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്തർ അർജന്റ് ബട്ട് നോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ നാല് കാറ്റഗറീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൈമിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടൈമിനെയും നമ്മുടെ ലൈഫിനെയും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയാണ് സ്റ്റീവൻ കോവ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ കാണുക അതിന് എത്ര സമയം ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമയത്തെ പഴകി കളയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേതൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങളെ ഓരോ ദിവസം അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ എഴുതി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാലരയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് ഒരു സമയം ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം നിശ്ചയിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാലരയാണ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് മോർണിംഗിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് സമയം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവിടെ നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ബാക്ക് ടൈമിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ടൈം എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യം അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എത്ര ടൈം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര ടൈം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എത്ര ടൈമിനെ നമ്മൾ കാണാതെ പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്ന് കിട്ടിയത് മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡില് ഒരു ഫിഫ്റ്റീന് അബോ ആണെങ്കിൽ നാളെ അതിന് കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കോർ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഷുവറായിട്ട് നമ്മളുടെ സമയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ ഈ ഒരു ടാസ്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രവർത്തികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ എടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയേക്ക അപ്പൊ അവിടെ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം അവിടെ എഴുതി വെക്കും പിന്നെ അത് നോക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം അതിന് മാർക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര ടൈം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്തിനായിരുന്നു സമയം വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞ ചില സമയം ഉണ്ടാവും അഥവാ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് വെറുതെ ഒരു ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അതിലായി പോകുന്ന സമയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഒരു ടൈം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ആ ഒരു ടാസ്കിന് കൂട്ടത്തിൽ അതും ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര ടൈം കിട്ടി അതിൽ എത്ര ടൈം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഡെയിലി
അപ്പൊ ആ ടൈമിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പാഴായി പോയാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തെയും മൂല്യമുള്ളതായിട്ട് കാണാനും അതിനെ മൂല്യമുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ആ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ഹലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ും കേൾക്കുന്നതും ഈ ഒരു ചാർട്ട് പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വന്നു ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ പഠി ഒരു പഠിതാവിന് ശരിക്കുള്ള ഒരു ശ്രോതാവിന് ഒരിക്കലും മടുപ്പുണ്ടാവില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും കാരണം കേട്ട് മറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുകയല്ലേ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു തുടർന്നും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇനി എന്നാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈം മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് കാരണം കൂടാതെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അലാറം വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അലാറം അടിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സമയത്ത് വീണ്ടും മാറ്റി വെക്കും കുറച്ച് സമയം കൂടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി വെക്കും ആ അലാറം ഓഫ് ആക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും കിടക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പതിവായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണം കൂടാതെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുപ്പും ചിട്ടയും ഇല്ലാതെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിന്റെ ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്കോറും കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സമുദ്രം പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു കിട്ടിയ സമയത്ത് കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പൊ റെസ്പെക്ട് യുവർ ഡ്രീം റെസ്പെക്ട് യുവർ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രീം എന്തൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഈ ഒരു സമയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക എല്ലാവർക്കും എന്താ നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹലോ മാം ആ പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് മാം ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഇപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചില ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ വലുത് വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏതെങ്കിലും 
പുതിയ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട ആ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അതായത് ഇതിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ആ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏതാണ് അതിനൊരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രവർത്തികളിലെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമയപരിധി തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം ഞാനിപ്പോൾ വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ വായിച്ചു തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡേയ്സിനുള്ളിൽ വായിച്ചു തീർക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സെക്കൻഡ് അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു മൂന്നാമതായിട്ട് അതിന് ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ധീരത കാണിക്കുക നമ്മൾ അത്യാവശ്യമല്ലാതെ വെറുതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ സമയം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒരു സമയപരിധി തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അത് തീരുമാനിച്ച് അവിടെ വെക്കുക എന്നതിൽ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താണ് ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെ ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിനെ നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാണോ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അപ്പൊ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇനി അതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു ടൈമിനെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മോർണിംഗ് സമയം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു Thank you ma'am